，把舰载机安全的降落到航母上，的确是一件极具挑战的事情啊。哎，但它毕竟是航母嘛，够大也就够稳。那要是比它小得多的驱逐舰、护卫舰、巡洋舰，在遇到恶劣海况、上下左右一起翻滚时，还想要回收自己的舰载直升机，这面临的挑战又得是多大呢？实际上，我们也许高估了它的难度。它们不仅能够降得稳，甚至有些情况下还几乎不需要你去做什么操作啊，只要放心把控制权交给自动泊车啊，不好意思，错了，自动降落系统就好了。所以他们是怎么做到的？哎，今天我们就来了解一下。我发现啊，加拿大人呢特别擅长发明能够抓东西的玩意儿。国际空间站上的机械臂叫做加拿大臂，那是因为它就是加拿大人发明的。而最早想到要在海面上把飞在空中的舰载直升机给抓下来的，也是加拿大人。他们发明了这个被俗称为 “bear trap” 捕鼠器的哎直升机牵引和快速保护装置。是的，后者才是它的正式名称。它能够允许直升机在波涛汹涌的六级海况下降落在左右最大格三十度、前后最大格九度、疯狂翻滚摇晃的小型船只上，不论白天还是黑夜。哎，这个就相当厉害了啊！可以说它的出现呢，彻底就改变了海战的格局。所以马上其他的海军就来抄作业了啊！那原始的作业是这么写的。首先，需要回收的直升机呢，盘旋到甲板上空，将一根带有接头的缆绳缓缓地降到船上。接着啊，位于甲板上的船员呢，会接住这根缆绳，并将它与捕鼠器上面的拖缆接头结合在一起。这根拖缆穿过张着嘴的捕鼠器，连接到位于甲板下方的绞盘上面。一旦两个接头固定妥当，甲板上的船员就可以撤了啊。剩下的那都是飞行员与这个控制室里面的着陆指挥官密切配合了。自动液压控制系统会逐渐将拖缆拉紧，并保持一定的张力，使直升机与船的运动同步。当飞行员和着陆指挥官都认为时机已到时，则上面的会降低螺旋桨的功率，下面的会增加拖缆的拉力。直升机就这样被拉回到了甲板上。与此同时啊，捕鼠器的开口关闭，将连接头稳稳地咬住，直升机也就被固定到了它的中央了。最后的操作就是夹着直升机的捕鼠器，通过轨道系统移回到了机库里面，完成了整个回收过程。哎，的确并不是很复杂，对不对？所以它在上个世纪六十年代就被发明了出来嘛，一直用的都还不错。但是它还是有个问题的啊，你甲板上必须要留人嘛，在狂风暴雨的情况下，这会是非常危险的。也许直升机能够降得稳，但甲板上的船员脚一滑，可是站不稳的。哎，不对，如果他们滑倒了，就挂不上接头，挂不上接头，直升机也就降不稳了嘛。看到问题了吧？所以这个牵引系统呢，必须得要是无人操作的才靠谱嘛。于是捕鼠器就开始升级。用激光定位，而不是人手来同步它与直升机的相对位置，使其始终保持在直升机接头的正下方。一旦直升机触地啊，它就可以马上关闭来夹住它。哎，但这个方案似乎对飞行员的操作技术呢就要求更高了啊！毕竟下面的捕鼠器它不是一个完全能够自由运动的东西嘛，你好歹还是要将直升机悬停到一个较为稳定的位置才行啊。那还有解决方案吗？哎，有的就是它了，上面满是网眼的。甲板锁定系统这么多孔呢，就是为了给飞行员留出一个更大的自由空间嘛。它要求舰载直升机上呢有一个能够与之配合的鱼叉，当直升机下降与甲板发生接触的一瞬间呢，鱼叉马上就会咬住并锁死在其中的任何一个孔中。接着液压系统会进一步将机身拉进甲板，此时任你船再怎么晃呢，直升机也是纹丝不动了。这个看起来才是目前的终极解决方案嘛。哎，当然，我们的舰载直升机呢，就是这么干的。舰载机会降作航母吗？会的啊。如果你拥有太多航母的话，美国海军的传统规定，当飞行员错误的将自己降落在了一艘错误的航母上时，该舰的机组成员呢，应该尽最大努力保持低调，以免让这位粗心的飞行员感到尴尬。哼，然而，规定算什么啊？将在外，军令有所不受，你都上了我的船，那还不得一切由我说了算？所以通常啊，航母上的水手们呢是不会让这架跑错的飞机空着手回去的啊、呃，是空着身子。他们会在他的机身上涂满各种恶搞的话，比如这架原本属于珊瑚海号航母却误降在了胡风号航母甲板上的 F 二 H 女妖战斗机，就被划去了 Navy 的字样，涂上了“你怕不是属于空军吧？”既把飞行员羞辱了，还顺便黑了一下空军。这架误降在约克镇号航母上的黑豹战斗机呢，也很惨，被涂满了“战斗女士着陆”“笨蛋”“路障”等字眼
，这位倒霉的飞行员的表情里面呢，真是万马奔腾啊！甚至他们就连盟友的飞机也不放过，把人家的皇家海军涂成了殖民地海军，一不小心把老底给人家解了。发射和回收舰载机一定需要甲板吗？哎，不一定啊，有的时候只用一根晾衣绳就行了。当然，晾衣绳呢是个玩笑啊。准确点说，这套奇葩的飞行起降系统呢，更像是一个来自于马戏团的特技表演啊！不信你自己看喽。在起飞的时候呢，先将经过改装顶上带有钩子的飞机，通常是比较轻便的 L 5哨兵和 L 4草蜢，用起重机给吊上来，挂在这根长约600英尺，也就是180多米的缆绳上。然后开足马力，在自身螺旋桨的推动之下呢，沿着缆绳向前冲过去。等差不多到了尽头啊，也基本上就获得了起飞的初始速度。哎，你看飞行员手上有根绳子啊，他这个时候一拽呢，上面的卡扣机关便打开了，于是飞机得以自由放飞。哎，要是在划了这六百英尺之后速度还不够，该怎么办呢？啊，那就别放开卡扣呗，缆绳上面的制动机构呢，能够将飞机给拽紧了。好，其实回收呢也就差不多是这么干的啊，只不过此时需要在缆绳下方换上这样一个较宽的、带了三个兜兜的回收网。飞机冲着他们飞过来，只要勾住其中任何一个兜兜呢，它都能够被兜住，然后就能在缆绳下方慢慢的停下来了。你看，跟我们常见的舰载机起降系统完全是反过来的呀。为什么呢？因为这个叫做罗布迪着陆系统的玩意儿是由美国陆军的一位上尉詹姆斯·罗布迪设计出来的。起初要去解决的痛点呢，就是能够让陆军航空队的小型侦察飞机在刚刚占领的还来不及建起机场的岛屿和丛林当中实现起降嘛。实际上，罗布迪的设计呢还是挺管用的啊。从最初的草图开始，他经历了数次的测试和升级，也终于从陆地来到海洋上了。全方面证明了，哪怕没有跑道、没有飞行甲板，我照样能够让你开飞机。可是啊，当他开始真正在太平洋上投入使用的时候呢，离战争的结束已经不远了。虽然战后罗布迪继续投入了大量的精力对其进行升级和改造，但怎奈啊，直升机来了。大飞机用不上，小飞机咱直接用直升机来替代嘛，还留这玩意儿干嘛呢？总不能赠送给马戏团去吧？先来看两段舰载导弹垂直发射的视频。哎，有没有看出啥区别来呢？前者是在发射筒里面先点燃发动机，然后再冲出来的，而后者是出了发射筒再点燃发动机的。哎，所以他们一个叫做热发射，一个叫做冷发射。美国基本上都是热发射，俄罗斯则基本上都是冷发射。哎，这两者到底是怎么工作的？优和优劣？我们国家的舰载垂直发射系统又是用的哪种呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就一起来了解一下。先来说热发射啊。它也被叫做自力发射。从字面上我们就可以理解，这种发射呢，就是靠导弹发动机点火之后产生的推力来自己将自己送出去的。原理比较简单，所以发射筒的结构呢也比较简单。只是由于火焰一开始是在发射筒里面烧的，为了避免把大家闷熟啊，就需要有一个专门的排烟通道了。这个画面上，在导弹还没有出来前就已经垂直喷出来的火焰呢，就是发动机经过排烟道后释放出来的火箭燃气了。哎，你看它呈现出这么细长的一溜，是因为这个烟道是一个共用的烟道，它承担了一整排发射筒的排烟任务。除此以外，好像也没啥好说的了。那么优点自然就是效率高、体积省、重量轻、成本低，维护保养啥的也很方便了。所以美国人很精啊，一早就开始使用这种热发射了。为什么俄罗斯不用呢？哎，大概跟它的缺点有关啊。我查了一些资料，看了很多有趣的讨论，其中有一个观点呢，我是比较认同的，那就是俄罗斯早期导弹的发动机工作起来并不稳定。如果在这种情况下使用热发射的话，一旦出现问题就会是致命的，因为发射筒本身是没有动力的嘛，它就无法将出了问题的导弹给弹出去，只能任由它留在里面炸糖了。这多吓人啊！直接就把俄罗斯人劝退了。算了算了，你欧美胆大，你玩你玩，你们好好玩，我还是去搞冷发射吧。所以啊，发射筒自身不带动力呢，勉强算是一个缺点吧。哎，另外一个更为明显的缺点，其实是高温燃气对导弹和舰体带来的影响了。你仔细看啊，导弹每一次窜上天的时候呢，都要被自己的烈焰从头到脚烧一遍，这不是也很危险吗？尤其是随着导弹越发越大，发动机喷出来的燃气越来越猛，它所带来的隐患也就越发明显了。
。再加上，由于用导弹发动机直接热发射呢，会在一开始用掉更多的燃料，这就损失了一定的射程嘛。所以，有的导弹系统呢，还会在屁股上专门加一级起飞发动机的舱段，等于就是把发射筒省下来的钱给装在导弹上了。此消彼长，好像优势也并不是那么明显了。那咱们再来说说冷发射吧。冷发射呢，又叫做外动力发射，它是通过发射筒底部的燃气发生器产生出的高压燃气，推动气缸当中的活塞，拉起底部的提弹梁，将导弹给弹出去的，跟弹弓的原理简直一模一样。区别只是啊，这是个要命的大弹弓。由于在这种发射过程当中，发射装置是需要承受住燃气发生器所产生的高压的，所以对结构与材料的强度就提出了更高的要求。而且跟热发射的排气恰恰相反啊，它必须要保持良好的气密性才行啊。再加上较为复杂的导气、活塞和提弹装置，就让冷发射的整体成本呢高上了许多。哎，但换来的嘛是安全性。由于导弹是在离开发射筒后才点燃发动机的，就不会让舰体和导弹面临高温炙烤的窘境。哎，对于导弹本本身的强度呢，也要求较低了，也对导弹的气动外形改动的较小了，有利于保证导弹的飞行性能。同时啊，若在发射过程当中，导弹遇到了一些意外，比如发动机意外点火，哎，也可以通过外力直接将其弹出，避免了对发射装置和周围设备造成较大的破坏。所以现在普遍的认知是啊，冷发射较热发射更有优势，也是在发射中大型导弹时的首选了。好了，该说到我们自己的舰载垂直发射系统了。它采用的是哪种呢？我们虽然在这个领域里面比美国和俄罗斯都要起步的晚，但是发展的却很迅速。经过十年时间，就已经发展到了第三代了。而且啊，它既可以热发射，也可以冷发射，是个冷热兼容的发射系统。既可以热发射体型较小的中近程防空导弹和小推力的反潜导弹，也可以冷发射大型的远程防空导弹，并且啊。在两个技术上呢，都是有突破的。下面我们就来仔细讲讲。还记得一开始说的热发射，通常都是多个发射筒共用一根烟道，并且还会让高温燃气倾泻到出筒中的导弹身上吗？哎，这很危险，对吧？我们的第三代垂发呢，则直接改掉了这样的设计，不共用排烟道了，而是单个发射筒自带单独的一个排烟系统。哎，它是这样做的：每个发射筒分为内外两层，导弹放在内层圆筒当中。而在两层之间呢，留上空隙，这个空隙就是用来排烟的。当高温燃气经过发射筒底部导流锥的作用后呢，会反向经由这个空隙向外排出。短时间之内啊，包裹住正在出发的导弹。哎，这不依然还是把热量倾泻到了导弹身上吗？换汤不换药吗？哎，等等啊，这个空隙的形状并不是这样，而是这样的。它看起来像什么？哎，像不像火箭的喷口啊？对的，工程师就是这样设计的，在把内外两层圆筒之间的空隙做成跟火箭喷口一样先收缩再扩张的造型之后呢，就能让原本亚音速的燃气变成超音速后喷出。根据能量守恒定律啊，燃气的总能量是不会发生变化的，但是动能提高，内能就必然会减小，而温度正是内能的体现，所以结果就是燃气的温度降低了。测试显示，采用这样的结构呢，发射筒出气速的温度至少可以降低百分之三十，大大缓解了对导弹和舰体设施的影响了。哎，这是热发射时的黑科技，冷发射时呢也有黑科技啊。刚才有一个冷发射的缺点，我故意没有讲，哎，就是传统冷发射所采用的活塞气缸是弹射装置了。由于其结构的特殊性，导弹在发射筒内的实际受力形成不到发射筒长的一半。当提弹梁撞击到缓冲机后，便与导弹分离了。之后，弹射装置对导弹便不起作用了。哎，这也导致提拉活塞的长度无法轻易的省下来，否则就会因初速度不足影响导弹的正常发射。而增加燃气发生要提高弹射力的方式呢，也会使导弹过载骤然增加，而影响发射安全。那怎么才能在保证体积与提升功率之间找到平衡呢？工程师们想到了一个妙招，把原本只有一级的活塞筒做成两级。先是让一级活塞筒拉着二级活塞筒和其底部的活塞一起向上跑，等二级活塞筒顶到上面的缓冲器之后呢，其气缸的进气孔正好也跟进气管接上了，于是底部的活塞继续上升，直到把导弹完全推出发射筒。这段文字是比较绕，但是多看几次动画演示，相信你能很明白我说的意思了。通过这样的结构设计，弹射缸的长度被减小为整个发射筒长度的三分之一左右，却并没有牺牲发射时的功率。于是又强又小，既能装也能藏，站到了世界领先的位置，还能说什么呢？咱们再接再厉吧！我是火箭叔。
，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。